ഇരുപത്തിയാറാമത്തെ ചോദ്യം ബൈ യൂസിംഗ് എലമെൻ്ററി ഓപ്പറേഷൻ ഫൈൻഡ് ദ ഇൻവേസ് ഓഫ് ദ മെട്രിക്സ് എ ഈക്വൽ ടു മെട്രിക്സ് വൺ ടു ടു മൈനസ് വൺ നമുക്ക് എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെട്രിക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് എലമെൻ്ററി ഓപ്പറേഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഇൻവേസ് കാണാനാണ് നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒരു മെട്രിക്സിൻ്റെ ഇൻവേസ് ഫോമുല ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് അറിയാം ഫോമുല നമുക്കറിയാം എ ഇൻവേസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഡിറ്റർമിൻ്റ് ഓഫ് എ ഇൻറ്റു അഡ് ജോയിൻറ്റ് ഓഫ് എ ഇതാണ് ശരിക്കും ഒരു മെട്രിക്സിൻ്റെ ഇൻവേസ് കാണാനുള്ള ഫോമുല ഈ ഫോമുല ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആദ്യമേ ഈ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഇൻവേസ് ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു വയ്ക്കാം അതായത് ഇവിടെ ഡിറ്റർമിൻ്റ് ഓഫ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിറ്റർമിൻ്റ് ഓഫ് വൺ ടു ടു മൈനസ് വൺ എന്നെടുക്കാം അതായത് വൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ അതായത് മൈനസ് ഫൈവ് എന്ന് നമുക്ക് ഡിറ്റർമിൻ്റ് ഓഫ് എയുടെ വില കിട്ടും വീണ്ടും അഡ് ജോയിൻ്റ് ഓഫ് എ എയുടെ അഡ് ജോയിൻ്റ് മെട്രിക്സ് ഡയഗണൽ എലമെൻസിനെ പരസ്പരം ഇൻട്രചേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതുകയും മറ്റു രണ്ട് എലമെൻസിൻ്റെയും ചിഹ്നം മാറ്റുകയും ചെയ്താൽ മതി അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ വണ്ണും മൈനസ് വണ്ണും പൊസിഷൻ മാറ്റി എഴുതുന്നു വണ്ണിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് മൈനസ് വണ്ണും മൈനസ് വണ്ണിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് വണ്ണും എഴുതുന്നു അടുത്ത് രണ്ടും ടു ആണ് ആ രണ്ട് ടുവിൻ്റെയും സൈൻ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു അതായത് മൈനസ് ടു എന്ന് ആക്കുന്നു ഇപ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് അഡ് ജോയിൻ്റ് ഓഫ് എ അപ്പം അങ്ങനെയെങ്കിൽ എ ഇൻവേസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എഴുതാം വൺ ബൈ ഡിറ്റർമിൻ്റ് ഓഫ് എ അതായത് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ മൈനസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു അഡ് ജോയിൻ്റ് ഓഫ് എ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു മൈനസ് ടു വൺ ഇവിടെ നമ്മൾ വൺ ബൈ മൈനസ് ഫൈവിനെ ഈ എലമെൻസിനുള്ളിലേക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വൺ ബൈ ഫൈവ് ടു ബൈ ഫൈവ് ടു ബൈ ഫൈവ് മൈനസ് വൺ ബൈ ഫൈവ് എന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ഇതാണ് എ ഇൻവേസ് നമ്മൾ ഫോമുല ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിൽ നമ്മളോട് ഫോമുല ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടല്ല എ ഇൻവേസ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് യൂസിങ് എലമെൻ്ററി ഓപ്പറേഷൻ ഫൈൻഡ് ദ ഇൻവേസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എലമെൻ്ററി ഓപ്പറേഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇൻവേസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ആ കാര്യമാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ എ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഐ ഇൻ ടു എ ഈ ഒരു ഐഡന്റിറ്റി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് തുടങ്ങുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇതൊരു പ്രോസസ്സ് ആണ് ഒരു ലെങ്തി പ്രോസസ്സ് ആണ് അതിനുശേഷം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വന്നിരിക്കുന്ന എ എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന മെട്രിക്സ് ആണ് മെട്രിക്സ് വൺ ടു ടു മൈനസ് വൺ നമ്മൾ അവിടെ എഴുതുന്നു ഈക്വൽ ടു റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഐ എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സ് വൺ സീറോ സീറോ വൺ ഇൻ ടു എ എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സ് സെയിം മെട്രിക്സ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ നമുക്കത് ആവശ്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എ എന്ന് പറയുന്ന പേര് തന്നെ അവിടെ എഴുതുന്നുള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കിടക്കുന്ന എ എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സിനെ നമ്മളൊരു ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സ് ആക്കി മാറ്റണം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് മൂന്ന് എലമെൻ്ററി റോ ഓപ്പറേഷൻസ് ഉപയോഗിക്കാം ഏത് ഓപ്പറേഷൻ ആണോ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ മെട്രിക്സിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മൾ അപ്പോൾ തന്നെ റൈറ്റ് സൈഡിലെ ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അപ്പം അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ മെട്രിക്സിന് ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ വൺ എന്ന് വരണം അവിടെ ഓൾറെഡി അവിടെ വൺ എന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തൊരു സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ആ വണ്ണിൻ്റെ താഴെ ടു എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് അത് സീറോ എന്നാണ് വരേണ്ടത് അപ്പം ആ ടുവിനെ സീറോ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ഫിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് അതായത് അപ്ലൈ ആർ ടു ഇംപ്ലൈസ് ആർ ടു മൈനസ് ടു ആർ വൺ അതായത് ആർ വണ്ണിൽ കിടക്കുന്ന ആ വണ്ണിനെ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് താഴത്തെ ടുവിൽ നിന്നും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ സീറോ വരും എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേഷനാണ് ഇത് ആർ വണ്ണിനെ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ആർ ടുവിൽ നിന്നും കുറയ്ക്കുക അപ്പം അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മുടെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ആർ വണ്ണിന് വ്യത്യാസമൊന്നും വരുന്നില്ല അത് വൺ ടു അങ്ങനെ തന്നെ വരും അതിനെ നമ്മൾ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അതായത് വൺ ഇൻറ്റു ടു ടു ആണ് ടു താഴെയുള്ള ടുവിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ സീറോ എന്ന് വരുന്നു അടുത്ത എലമെൻറ്റ്
ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ മെട്രിക്സിനെ ഐഡൻറ്റി മെട്രിക്സ് ആക്കി മാറ്റുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ആ മൈനസ് ഫൈവിനെ വൺ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്ന എലമെൻ്ററി ഓപ്പറേഷൻ അപ്ലൈ ആർ ടു ഇംപ്ലൈസ് ആർ ടു ബൈ മൈനസ് ഫൈവ് സെക്കൻഡ് റോയെ ത്രൂ ഔട്ട് മൈനസ് ഫൈവ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് റോ വൺ ടു അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കുന്നു സെക്കൻഡ് റോയെ മൈനസ് ഫൈവ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സീറോ ബൈ മൈനസ് ഫൈവ് സീറോ എന്ന് വരുന്നു മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ മൈനസ് ഫൈവ് വൺ എന്ന് വരുന്നു ഈക്വൽ ടു റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഫസ്റ്റ് റോ വൺ സീറോ അങ്ങനെ തന്നെ സെക്കൻഡ് റോയെ നമ്മൾ മൈനസ് ഫൈവ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു മൈനസ് ടു ബൈ മൈനസ് ഫൈവ് ടു ബൈ ഫൈവ് എന്ന് വരുന്നു അടുത്തത് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് എന്ന് വരുന്നു ഇൻറ്റു എ വീണ്ടും നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ടൂവിനെ സീറോ ആക്കി മാറ്റേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ മെട്രിക്സ് ഐഡൻറ്റി മെട്രിക്സ് ആക്കി മാറണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന എലമെൻ്ററി ഓപ്പറേഷൻ അപ്ലൈ ആർ വൺ ഇംപ്ലൈസ് ആർ വൺ മൈനസ് ടു ആർ ടു ആർ ടുവിനെ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ആർ വണ്ണിൽ നിന്നും മൈനസ് ചെയ്യുന്നു അതായത് ഇവിടെ ആർ ടു സീറോ വണ്ണ് തന്നെ വരുന്നു സീറോനെ നമ്മൾ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സീറോ ആണ് അത് വണ്ണിൽ നിന്നും കുറയ്ക്കുമ്പോൾ വൺ എന്ന് തന്നെ വരുന്നു വണ്ണിനെ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ഇൻറ്റു ടു ടു എന്ന് വരുന്നു അത് മുകളിലെ ടുവിൽ നിന്നും കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ടു മൈനസ് ടു സീറോ എന്ന് വരുന്നു റൈറ്റ് സൈഡിലും നമ്മൾ ഇതേ കാര്യം തന്നെ ചെയ്യുന്നു അതായത് ആർ ടുവിന് വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല അത് ടു ബൈ ഫൈവ് മൈനസ് വൺ ബൈ ഫൈവ് അങ്ങനെ തന്നെ വരുന്നു ആർ ടുവിനെ നമ്മൾ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ആർ വണ്ണിൽ നിന്നും കുറയ്ക്കുന്നു അതായത് ടു ബൈ ഫൈവിനെ നമ്മൾ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഫോർ ബൈ ഫൈവ് എന്ന് വരുന്നു ഈ ഫോർ ബൈ ഫൈവിനെ നമ്മൾ വണ്ണിൽ നിന്നും കുറയ്ക്കുന്നു വൺ മൈനസ് ഫോർ ബൈ ഫൈവ് ഫൈവ് മൈനസ് ഫോർ അതായത് വൺ ബൈ ഫൈവ് എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് നമ്മൾ എഴുതുന്നു വൺ ബൈ ഫൈവ് വീണ്ടും നമ്മൾ മൈനസ് വൺ ബൈ ഫൈവിനെ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു സീറോയിൽ നിന്നും കുറയ്ക്കുന്നു മൈനസ് വൺ ബൈ ഫൈവിനെ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് ടു ബൈ ഫൈവ് എന്നാണ് വരുന്നത് അത് സീറോയിൽ നിന്നും കുറയ്ക്കുമ്പോൾ സീറോ മൈനസ് മൈനസ് ടു ബൈ ഫൈവ് അതായത് സീറോ പ്ലസ് ടു ബൈ ഫൈവ് എന്നാണ് വരുന്നത് അതായത് ടു ബൈ ഫൈവ് എന്ന് വരുന്നു ഇൻറ്റു എ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ഐഡൻറ്റി മെട്രിക്സ് ആണ് റൈറ്റ് സൈഡിലെ ആ ഐഡൻറ്റി മെട്രിക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് പുതിയൊരു മെട്രിക്സ് ബി എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ബി ഇൻറ്റു എ എന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ ബി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം എയുടെ ഇൻവേഴ്സ് ആണ് കാരണം ബിയും എയും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ ഐഡൻറ്റി മെട്രിക്സ് വന്നു എന്ന രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എയുടെ ഇൻവേഴ്സ് ആണ് അതായത് എയുടെ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ഫൈവ് ടു ബൈ ഫൈവ് ടു ബൈ ഫൈവ് മൈനസ് വൺ ബൈ ഫൈവ് എന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്നു